Давайте поприветствуем нашего хорошего, прекрасного Now, друга. Джереми Нельсон. Он уже давным-давно стал частью семьи. He became part of our family a long time ago. 12 лет вместе служим. 12 years together we're ministering. Hey, somebody give Jesus a big shout. Кто-то воскликните для Бога. Hey, you might want to come up here. I'm going to give you the scripture for today. Okay. Uh, listen, how, how many are excited about what Jesus is doing right now? Кто из вас очень рад, что Иисус делает сегодня? I'm telling you, I, I'm going to preach this morning on turning visitation into habitation. Я сегодня буду говорить о посещениях и обитании. I believe God wants to encounter His people. Я верю, что Бог хочет встретиться со своими людьми. I believe that we're in a new season. Я верю, что мы в новом сезоне. And we're going to see more of God's presence than ever before. И мы увидим больше больше Божьего присутствия, чем раньше. I believe that in 2022. Я верю в двадцать втором году. It's going to be totally different than 2021, 2020. Это будет сильно отличаться от двадцатого и двадцать первого года. Come on, how many know that those years were like crazy sent from hell? Эти годы были реально годы из ада. But I'm telling you, we're about to go from glory to glory. Но мы идем из славы в славу. Strength to strength. Из силы в силу. I mean, listen, even in the midst of the craziness with COVID. Even in the midst of the craziness with COVID, COVID, last year we saw oh, around a half a million decisions for Christ. Uh, just preaching the gospel all over the world. And there was many people that tried to tell us и много людей пытались сказать нам это слишком опасно ты не можешь путешествовать ты не можешь ехать туда у тебя ты даже не вакцинирован ты ничего не можешь делать то, что ты делал раньше но когда говорит Дух Святой не важно, что думают все остальные это было смешно, что в начале прошлого года я был здесь с вами для вашего дня рождения конференции с Кори Расселом и я готовился и я готовился к тому времени чтобы ехать в Пакистан и я должен был сделать огромный крусейд в марте и вся команда была подготовлена с нами должны были поехать 25 человек и после того, как я побывал на этой конференции я проводил время с Богом и Он проговорил ко мне So clearly, he said, "You better go to Pakistan for Valentine's Day in February." And I thought, "What?" Я сказал, что? Но мы уже приготовили крусейд на март. Все было зарезервировано. And it takes like six to eight months to do a crusade. And, and so uh, I said, well, what, what do you want me to do, Lord? He said, call your friends in Pakistan setting it up and say you're coming for Valentine's Day. And I laugh. Because the world's like, oh, the love of, the day of love. You know? And I'm, the Lord's like, you go to Pakistan. <laughs> And what's funny is I went to the airport. И когда я поехал в аэропорт. And when I got to the airport to check in. И когда я уже регистрировался в аэропорту. They said we advise that you do not get on the plane. Они сказали, мы тебе не советуем садиться в самолет. Потому что если ты поедешь в Пакистан, возможно, ты не вернешься. Я смеялся, никогда. Ты там можешь застрять навсегда в этом Пакистане. Я сказал, я не знаю, что с твоим мозгом, женщина. Но я не застряну в Пакистане. Она сказала, что Центр здоровья говорит, You go, you're highly likely to get infected. Что если ты поедешь, ты возможно заразишься. And I said, you don't understand. Ты не понимаешь. It's true. Это истина. Because I'm highly going to infect the whole nation. Потому что я заражу всю нацию. With the glory of God. Потому что слава Бога. And she said, well, you know, do you have a visa? Она говорит, у тебя есть виза? I said, I got a two-year visa. У меня есть двухлетняя виза. She looked. 
Она посмотрела. Well, I'm afraid there's nothing we can do to stop you. Она говорит, возможно, мы ничего не можем сделать, чтобы остановить so, тебя. Um, okay, well, good luck. Она говорит, ну хорошо, тебе всего хорошего. And the guys in Pakistan. И ребята в Пакистане. Uh, they said to me, they said, listen, if you're just gonna come, we, we don't know who's gonna show up. Они сказали, если ты придешь, мы не знаем, кто приедет. They said, we don't know if a crowd will come or not. Мы не знаем, если толпа соберется или нет. See, normally we get a hundred thousand people. Обычно мы собираем сто тысяч людей. And they were so funny. They're like, we're so sorry if only thirty thousand show up. И они извинялись, говорят, прости, только тридцать тысяч пришло. We hope you're not upset. Мы надеемся, что ты не расстроился. I was laughing. I'm like, I preach to two hundred people a week, man. We're good. Я смеялся, потому что говорят, мы проповедуем двухста людям и нормально. And so, so I come. И я приезжаю. And when we show up. И когда мы приехали. We get there. Мы попадаем туда. And the Lord said to me, I'm glad you came. И Господь сказал, я рад, что ты приехал. Because when you lose, when you leave, coronavirus is going to shut the country down. Потому что когда ты уедешь, коронавирус он закроет эту страну. So we went to the first night meeting. Итак, в первый вечер служения. 180,000 people showed up. 180 тысяч приехало туда. The second night, 250,000 people showed up. Следующий вечер 250 тысяч. In two nights, uh, we saw 165,000 Muslims give their lives to Jesus. За два вечера мы увидели, как 165 тысяч мусульман отдали жизнь Иисусу. The blind were seeing. Слепые видели. Deaf hearing. Глухие слышали. Crippled walking. Хромые ходили. And I, I took my, <laughs> I took my Instagram and I was live. И я на Инстаграме снимал все это вживую. And, and И всех людей там. Только три человека. Из 200 тысяч людей. Только три человека имели маски на себе. Feed, И все... <laughs> а, а, ему текстовали. Когда он что-то снимал, и все ему текстовали. They said, this is a super spreader. Это, это, это супер тот, кто заражает всех. I said, You're right. Ты правильно? Мы заражаем, мы распространяем Евангелие. И люди говорят, ты действительно там? Или это хроника из старых лет? I'm like, We're live, dummy. Like... Я говорю, смотри, это идет живая трансляция. And, and it was so funny. И так было смешно. So люди так боялись. And they were, they were saying, we don't know if you're going to be able to come back. Listen, I got on the plane, flew right back. I was only there for three days. And when I touched back down in America, the guy at the border, he looked at me, he goes, why were you in Pakistan? I said, I was preaching the gospel. He goes, good. And I, I'm telling you, come on. And you know what happened? Знаете, что случилось? The next day, the whole nation closed. На следующий день всю нацию закрыли, границы закрылись. If I would have done my original plans to go in March, если бы я поехал в оригинальные даты, we would have missed 165,000 Muslims coming to Jesus. Мы бы пропустили этих 165 тысяч мусульман, которые спаслись. We had another crusade last year. В прошлом году у нас был другой крусейд. That we were supposed to go to a, a nation. Где нам нужно было поехать в одну нацию. И Господь сказал за три месяца до этого. Отмени и едь в другое место. Потому что там ничего не будет. Мы отменяем, вкладываем деньги в другой проект. И это было в Малауи, это не запланировано. Еще сто тысяч человек пришли к Иисусу. But because we did it so quick, it was like stealth bomber. The, uh, it was like we came in stealth. The, uh, we came under the radar. Мы сразу приехали как парадару. And the government didn't even know we were there. И государство даже не знало, что мы там. Until after the last altar call. Только аж только после последнего призыва. And I'm telling you, why am I sharing these stories? И у меня столько много историй насчет этого. Потому что мы живем в день, когда тебе нужно слышать голос Бога. Day, мы живем в тот день, когда Бог хочет дать тебе чертежи, strategy, стратегии, wisdom, мудрость. И Он хочет 
перейти за предел натурального мышления. И поэтому я хочу говорить об энкаунтерах с Господом. Я расскажу о встрече за встречей, которые у меня были. Честно, у меня были где-то около ста встреч здесь с вами. Over the years, за годы I've shared about my encounters that had encounters. Я делился о встречах, которые были на встречах. And so I know you guys are hungry for the presence of God. Я знаю, вы голодны по присутствию Бога. But I want to tell you. Но я хочу сказать тебе. God is about to come with a new level of His presence. Бог придет с новым уровнем своего присутствия. With a new level of His glory. С новым уровнем Его славы. But I'm telling you, you have to position yourself. Но мне нужно поставить себя. It was so funny, you know, after these crusades I told you about. После всех этих крусейдов, о которых я говорил вам. You know, I, I, I went to are the network conference that I'm a part of. Я поехал на большой съезд конференции, которую я часть являлся. And all they were doing was complaining. И все там жаловались. Oh, it's so hard. Oh, так тяжело. Nothing's happening. Ничего не происходит. And I thought, yeah, nothing's happening with you, bro. Возможно, с тобой ничего не происходит. And, and, and you know what I realized? И знаете, что я понял? Is the world has been shut down by fear. Весь мир был закрыт страхом. I mean, listen, it's getting better now. Сейчас уже лучше. But how I many over the last couple of years it's been crazy fear? Ну, последние два года это был сумасшедший страх. And even now people are still uh, terrified. И даже сейчас люди до сих пор живут в ужасе. To do anything normal. Чтобы делать что-то нормальное. Oh, but I'm telling you, not the sons and daughters of God. Но я говорю, не сыновья и не дочери Бога. Because those who know their God. Те, которые знают своего Бога. Will do great exploits. Они будут делать великие взрывы. And, and, and there'll be those that flip the world upside down in this next season. И те которые перевернут весь мир. Я пойду в Писание. And, and I want you to see something here. Я хочу, чтобы увидели что-то здесь. One of my favorite people in the Bible. Люди, которые ходили в благоволение перед Богом. Abraham. Один из этих людей был Авраам. And the reason why. И причина почему. Is because Abraham was a seer. Потому что Авраам был провидец. He saw in the spirit. Он видел в духе. And God revealed to him supernatural insight. И Бог открывал ему сверхъестественные вещи. And gave him a promise. И дал ему обещание. That birthed every single one of you. In and myself as well into the kingdom of God. Что каждый из нас будет рожден в царство Бога. I love it. Abraham was a seer. Авраам был провидцем. He would hang out with God. Он дружил с Богом. And God be like, hey, look at the stars. И Бог говорит, посмотри на звезды. Count them all. Посчитай их. He said, that's how big your inheritance is going to be in me. Вот насколько огромное твое наследие будет. God told him, go up to the top of the mountain. Бог сказал, пойди на вершину горы. He said, as far as your eyes can see. Насколько может видеть твой глаз. That's your inheritance. Вот это есть твое наследие. I mean, no, he didn't say go down to the valley where he can only see some trees. Like. Он сказал, не возвращайся в долину, где ты видишь только деревья. He said, go to the mountain. And as far as you can see. Но на гору и насколько далеко ты можешь видеть. See what you see. То что ты видишь. You can have. Ты можешь это иметь. See God's about to release His kingdom. Бог высвободит свое царство. To those that have vision from heaven. Тем у кого есть видение с неба. See those that have vision from heaven. Те у кого есть видение с неба. Will see the kingdom break in. Увидят как царство ворвется. And God will break. He'll he'll back everything up that He says to do. И они сделают то, что Господь сказал им сделать. Вот мы были в Африке осенью. And they told me, they said, we got two places that we could go to. We could go to the city. Where everybody always goes. Куда все едут? Or we could go to the witch doctor den. Или мы поедем туда, где живет доктор колдун. I don't know why, but me and my wife were like, oh, the witch doctor den. Я не знаю почему, но говорит, мы поедем к доктору колдуну. We're like, that's where we want to go. Вот куда мы хотим поехать. And the guys like, I knew you crazy Americans. И они сказали, что мы знали вы сумасшедшие американцы. We want to go to the witch doctor den. Кто хочет поехать в дом к доктору колдуну? Somebody go, what's the witch doctor den? Что что есть этот дом доктора колдуна? The witch doctor den was where they do all the human sacrifice. They do all the animal sacrifice. Это там, где они делали человеческие жертвы и жертвы животных. I don't want to tell you all the stuff they do because it's foul and it's wicked. Я даже не хочу рассказывать, что они делали настолько это. And it's known as the stronghold of witchcraft in that, like not just in Malawi, but in that whole area of Africa. И не только в этом районе, но во всей Африке находились эти твердыни колдовства. You, и я радуюсь насчет этих вещей. Said, это именно туда, куда мы хотим поехать. Go right я хочу поехать в самое худшее из худших. Потому что я знаю, Иисус более велик, чем дьявол. Uh, 
And so we go to the witch doctor then. Итак, мы поехали в пещеру этого доктора колдуна. And they, they greet us with chants. И они начали приветствовать нас какими-то своими молитвами. And sticks and skulls. И со своими черепами, палками. And they're, they're, they're all like mad that we're there. И, и все это же сумасшедшее, которое происходило там. How dare you defile our holy shrine. You know, like... Начали приветствовать нас своими колдовскими приветствиями. Like, you're killing people. What you talking about? <laughs> oh. I'm telling you, this, like, like these guys are mad at us and yelling at us. Но эти эти ребята они начали злиться на нас и кричать на нас. And the Lord said to me, He said, don't even talk to them. И Господь сказал, даже не говори с ними. He said, every curse they try to put on you will come back on them. Каждое проклятие, которое они накладывают на тебя, вернется к ним. We have thirty thousand people. И в первый вечер у нас было тридцать тысяч людей. And all the witch doctors in the back. И все эти колдуны и докторы там. Trying to curse, trying to rebuke. Которые пытались нас проклясть. Разрушить то, что мы делали. Но ты не можешь проклясть человека Божьего. И когда я проповедовал, Бог сказал, ты сейчас будешь с ними иметь дело. Он сказал, я хочу, чтобы ты взять авторитет над их силой. И я хочу, чтобы ты бросил им вызов. Скажи, что на той стороне комнаты все ваши маленькие жертвоприношения но на, мой, на моей стороне великий чемпион всего мира это Иисус и они сказали, кто выиграет в этой битве куча дохлых собак и кошек или Иисус so like и так я начал в таким образом крусейд like, теперь они еще больше разозлились и начали шаманить там сзади и все начали смеяться с них 30 тысяч человек and, and, and и это те люди, у которых были авторитет в их регионе said, и Господь сказал, а сейчас придет моя сила so I, I я высвобождаю силу Бога и у женщины было 14 опухолей. На лице, на руках. Они все спадают с нее на землю. Люди поднимают это с земли и говорят, смотрите, опухоли. И шаманы такие, нет. У него больше чудес, чем у нас. Знаете, это взорвало все это место. И мы шли от 50 до 80 тысяч людей. И в этом вместе шаманов. Самое темное место в Центральной Африке. И я говорю, я говорю, я хочу прорыв везде, куда мы едем. И знаете, как это работает? и с Богом в послушании в интимности и в послушании с Богом итак, Бытие 18 глава очень интересно потому что Бог посещает Авраама все эти свидетельства, о которых я вам рассказываю для меня это нормально это моя жизнь и мы видим Бога двигающимся таким образом нет такой нации, там, где мы не въехали бы, не пугали Мы поклонники Иисуса. Не поклонники дьявола. Некоторые говорят, не трогай дьявола. О, дьявол атакует меня. Он, он атакует мою ногу. Я говорю, вы что, с ума сошли? Это все насчет того, где твой фокус. Итак, Бог, по, Бог помажет нас провидеться. Потому что то, что высвобождается в небе, и так, когда мы делаем призыв к алтарю, шаманам это не понравилось. Потому что некоторые шаманы побежали к алтарю, а те сказали, не оставляйте нас. Они бросили свои палки. И они освободились и спаслись. И вдруг 
the witch doctor then shrunk down. And my wife, she's crazy. She said, I want all the children to come. I have 5,000 kids. She baptized them all in the Holy Ghost. And all of them and she said I'm going to teach you how to use this if the witch doctors ever try to curse you you all surround them lay hands on them and start speaking in this tongue I'm telling you I have the authority army of kids man and they're fierce и у них нет никакого страха. Мы сказали, вам не обязательно это брать. Эти маленькие дети, они воины. Это вот что будет в следующий раз. Но здесь, на Западе, нам нужно понять. Бог хочет дать нам встречи. Чтобы захватывать. Чтобы приносить трансформацию. Я люблю это, потому что близкие отношения с Богом это самое великое оружие центра. В Бытие 18 главе Авраам сидит в своей палатке in the heat of the day. And he's just laying in there, him and his wife Sarah, they're hanging out. And all of a sudden, unannounced, God shows up. God shows up and, and the Lord appears to him with two angels. And these two angels appear to him by a tree. And when Abraham sees it, you guys, the, the Bible says he, 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 looked, he looked at these angels, he looked at the Lord Библия говорит, что он посмотрел на Господа. Он побежал, и он побежал Он увидел Господа и сказал, Господь, не пройди мимо меня. Но останься еще подольше, чтобы я мог приготовить обед для тебя. Чтобы я мог принести воды для тебя. И Библия говорит, Господь сказал, хорошо, я останусь. Ran to his wife, Sarah. He said, "Get up quick, make some bread. Make some bread." He, he ran to the herdsmen. He said, "Slay a, a, a goat right now for food." But slay the best goat. And he said, "Make some honey, make some cheese." And, and meanwhile, he's just looking at the Lord. Meanwhile, he's staring at God. And, and, and then he takes a meal that he makes to the Lord. And the Lord starts, uh, you know, uh, receiving this meal. And the Bible says he just stares at God like this. While the Lord partakes of this meal. Пока Господь участвовал в пище. Мне нравится эта история в Бытие 18. Потому что, как я сказал ранее, Авраам был провидцем. Авраам был пророком и человеком Бога. И он был знаком с посещениями. Но когда Господь пришел в этот раз, это было по-другому. Вдруг он получил откровение. Он сказал, Господь, это хорошо, что ты здесь, но лучше, чтобы ты остался. Господь хочет из нас измышления посещения, обитания, где Дух Бога покоится в наших домах и на наших работах. Но мы должны быть как And we got to recognize when the Lord shows up. Мы должны распознать, когда Господь приходит. See, sometimes in church, иногда в церкви, we can get familiar with what we have. Мы чересчур знакомы с тем, что у нас есть, привыкаем. I'm telling you, I came in here this morning. Господь, и когда я приехал сюда этим утром, and I sat right there. И я сидел здесь. And as soon as I got under the worship, the heavens opened. Как только я сел, небо раскрылось. And I sat down, and the glory of God, the angels were coming in and going up and spinning all around. И слава Бога сошла, и ангелы поднимались, опускались, and, и слава была вокруг. 
И это даже было число сзади. And just kind of watch. И ангелы смотрели. And I, I а, saw, а он смотрел сзади. I saw 90 of you. <laughs> Я видел, что 90% поклоняются. There was a couple of you. А где-то пару из вас смотрели на часы. Я смотрю и говорю, они так хоть понимают вообще, что происходит в этом зале. Небо открыто. Интересно, что я покушаю сегодня на ланч? Я смотрю, как это все происходит. Я бы хотел спросить, сколько из вас хотели, чтобы Господь с двумя ангелами появились у вас в доме? Потому то, что происходило с Авраамом. У него было посещение. Но посещение превращается в, 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 в обитание Бога. И это меняется из того, что Господь, о, классно, Господь посетил меня. У меня было видение. I had an encounter. У меня была встреча. You got the weird ones. И есть так странные, которые смотрят на тебя. What's going on, man? Что с тобой? The angels here. Ангел здесь. Okay, cool. Классно. We all have angels. У нас всех есть ангелы. That means there's hundreds of angels here right now. Значит, что сейчас здесь сто ангелов. I love the angels. Я люблю ангелов. But when Jesus shows up, that's what it's all about. Но когда Иисус появляется, это все насчет этого. And you know what I love is Abraham. He goes, he goes, hey, 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 like. Lord, it's so good you're here, but just stay. I want to. I want to make you a meal. And uh, basically, he's saying, I'm not just here to seek your hands, but I want your face. И мне нравится реакция Авраама, Господь, я хочу, чтобы ты остался здесь, потому что я не ищу твоих рук, но я ищу твое присутствие. See, when the glory of God shows up, когда слава Бога приходит, nothing else matters. Больше ничего не имеет значения. When His presence shows up, когда присутствие появляется, nothing else matters. Больше ничего не имеет значения. I remember one time I was at this house. They made me a meal. Однажды я был в гостях, и мне сделали And the glory of God showed up. And I started like trembling a little bit on, on the inside because the presence came. Everybody's eating their food. Some people watching TV. The Lord said to me, "Come and be with me right now." А Господь сказал, будь со мной прямо сейчас. Господь, это даже не мой дом. Мне нужно спросить, покажи мне свою спальню. Нет, иди в туалет. Если я пойду в туалет, они подумают, вы знаете, что... Господь сказал, какая разница, иди в туалет. И как только я пошел туда, слава I go into an open vision. Я вошел в открытое видение. Like, well, я, я, я подумал, скорее всего, я сюда скоро не выйду. Это не, это не был тронный зал. You, like и я там был целый час. Господь давал мне видения, встречи. И наконец. Когда все это отошло, мне нужно сделать походку позора. Я открыл дверь. И когда я вышел, всех просто отключило в славе Бога. Они все на полу. Под духом святым. И как этот парень, он делал так. И парень, который никогда ничего не чувствовал, он смотрел на всех из этого полба. You guys all know that guy. Doesn't matter if you're in church or where you're at. They're like. Вы знаете, есть только такие люди, которые смотрят все на себя. And I looked at him, and he went. И я посмотрел на него. Now I know the glory of God's here. А теперь я знаю, что есть слава Богу, потому что его накрыло. Когда я положил руку на него, его затрясло, и он упал. Господь просто возорвал это место своей славой. Потому что когда я пошел на час в туалет в чужом доме, Господь хочет, чтобы мы заплатили цену за помазание Бога. Do anything, anytime, anywhere, что мы делали все, что угодно, где угодно, когда угодно. Do, все, что он говорит нам делать. Stupid, даже если это выглядит глупо. Was, uh, Когда-то я был на конференции. And, and to, to И Господь сказал мне уехать с конференции. 
и пойти в свой отель. И мне пришлось сказать этому парню, который был так рад встретиться со мной. Некоторые люди, они чересчур такая честь встретиться с тобой. Такая честь трогать меня. Я всегда смотрю тебя, поэтому я знаю, что тебе нравится. У нас есть твоя любимая еда в комнате. А Бог сказал, домой, прямо сейчас. Мне пришлось сказать ему, мне нужно пойти в комнату, поспать немножко. Окей. Я съем твою любимую еду. И я пошел домой. And as soon as I go, как только я пошел, room, вошел в комнату, физическое облако славы приходит через стену. Я видел это своими физическими глазами. И мне бы хотелось сказать, что я был чересчур рад этому. Но я испугался. Оно, uh, оно село на меня и вдавило меня в Я начал чувствовать электричество в моем теле. I've been, I've been Я ждал этого момента всю свою жизнь. Happened, thought, oh, God, и я думал, я буду готов, когда это произойдет, Господь, ты можешь делать все, что ты хочешь. Going, и когда это произошло, я and лежал на кровати и кричал. Leaves, go, no, и когда I'm оно sorry, начало God. отходить, я начал кричать, не уходи. Прости, Бог. 30 секунд. Maybe 45 seconds. Может, 45. И у меня была встреча с облаком Господа. Господь, вернись. Я... Прости меня. Я просто кричал, лежал и орал от всего этого. Нет, да. The next day, На следующий день I go, я поехал и я, и я обнаружил, что у меня даже in, не было проблем. Oh, я вошел и опять такая честь встретить тебя. И я начал ходить uh, между людей totally I didn't even lay hands on и люди начинали исцеляться даже без возложения рук. Человек, который был в нашей аварии, его спина начала восстанавливаться, и он не понял, что произошло. Я подхожу к женщине, у которой был ребенок, и все его зубы, челюсть была смещена. Все возвращается в нормальное состояние. 30 секунд в облаке славы. И все, за которых я молился или не молился, начали исцеляться. Посещение высвобождает силу. Но знаете, что я выучил? О, oh, oh, если бы у меня тогда было uh, мышление обитания. Really came, Когда облако славы действительно пришло, я начал... I freaked out. I, I, oh, я, я ужаснулся. I couldn't handle it. Я не мог это вместить в себя. Я до сих пор чтобы он, жду, чтобы оно вернулось таким образом. Me, Но Бог сказал, ты должен подготовить церковь. Потому что есть больше, чем чудеса и знамения. Есть больше, чем чудеса. Есть больше, чем видение и сны. Но я хочу прийти и посетить моих людей. Я хочу прикоснуться своим проявленным присутствием. Потому что когда я делаю то, что во мне, оно переходит на них. И они начинают носить сверхъестественную реальность славы. У меня есть новое мышление. Чтобы облако славы пришло в мою спальню. Я давно молился об этом. Покажи мне свою славу, Бог. Я молюсь. 
И больше ангела не говорит, нет, ты еще не готов. Этот парень, он думает, что он готов. Ну, давай посмотрим, что происходит в этот раз. Ангелы знают, когда ты читаешь Старый Завет. Каждый раз Господь говорит, ангел, иди и принеси ему мое слово. Есть причина, почему они всегда говорят, не бойся. Потому что, потому что каждый раз, когда у людей эти встречи, они просто делают штаны. И когда я говорю, нет, я ничего не боюсь, он говорит, ты думаешь? Но это хороший страх. Вы знаете, что он делает? Это смирило меня перед моим Богом. Потому что это показывает, что я ничего, а Он все. Мы думаем, что мы кто-то, мы можем пророчествовать. Мы можем молиться за больных. Когда Господь появляется, ты даже дышать не можешь. Иоанн, который написал откровение, он упал как мертвый перед ангелом. Иисус сказал, я позволю тебе быть в моем присутствии. Возложил руку на него. И он поднял его. И у него была возможность иметь встречу с небом из книги Откровения. Вот то, что я делаю сейчас. Я хочу возбудить этот голод в тебе. Потому что я верю, что Господь проговорил ко мне, что в 2022 году этот год будет годом открытого неба, как никогда. И Господь высвободит экстраординарные встречи простым людям, которые голодны по Его славе. Но вы должны понять, что мы должны приготовиться приготовить наши сердца для сферы посещения. Мы должны подготовить сердца для встречи. Потому что когда ты думаешь, что ты готов, ты не готов. Кто может вообще подготовиться к этому? Нам нужно научиться укрепить своего духовного человека. Вы знаете, что вы дух? Sent from heaven посланный с неба, чтобы убедить, если ты будешь преданный Богу и выберешь Бога, а не дьявола. Поэтому Бог сказал еще до того, как ты был в чреве матери, я избрал тебя. Вы знаете, что мы есть дух, тело и душа. Вы знаете, это все... Our body наше тело, was created so we could encounter the natural world. которое сотворено, чтобы мы соприкасались с натуральным миром, Our spirit наш дух was created so we could encounter the spiritual world. был сотворен, чтобы мы соприкасались с духовным миром. But what about our soul? Но что насчет нашей души? Do you know what your soul is? Вы знаете, что есть душа? What's the difference between your soul and your spirit? Что есть разница между душой и духом? See, some people, they don't even know. Некоторые люди даже не знают. Like, oh, the same thing. Это то же самое. No, it's not. Нет, это не то же самое. Your spirit Твой дух is who you truly are. Это кто ты действительно твоя душа. Mind, Это твое мышление, интеллект. So и ты должен понять, spirit, Бог хочет укрепить твой дух with the might of heaven небо, so that your soul don't rule your life. Чтобы твоя душа не управляла твоей жизнью. You ever met someone that gets deliverance? Вы когда-то видели человека, который проходит через освобождение? Самая вещь, которая добивает служителя, когда ты несешь авторитет в своей жизни, и ты выгоняешь вот этого демона, и через неделю он вернулся, и он вернулся с друзьями, And then it's like, oh, okay, you know, yeah, all right, let's pray for you again. You knock them off. And then, and then you're like, okay, take care of those. You know, and the little ones fall off. И все эти маленькие за ним выходят. And then all of a sudden, the next week. И потом на следующую неделю. He came with a legion. Он вернулся с легионом. And it's like people never get free. И люди, которые освободились. They do all the stuff. They do all the the stuff they know how. 
они делают эти вещи, которые они знают. Отрекись от этого, покайся в этом. I used to get mad. Я раньше злился. God, I'm wasting my time. Господь, я трачу зря свое время. That was two hours. Два часа. And he's worse now than he was before. И он еще хуже, чем он был раньше. Come on, some you know what I'm talking about. Вы знаете, о чем я говорю, некоторые из вас. And you know, what? I used to say, God, why is it like that? Я сказал, Господь, почему это так? And he said, because my people have very little spiritual strength. Потому что у моих людей, Бог сказал, потому что у моих людей очень мало духовной силы. He said, listen, they know a lot. Он сказал, они не знают много. Они знают много. Their mind and their intellect, their knowledge. И у них много знаний в их мышлении, They know all kinds of things. Они знают разные вещи. But the reason why they don't get breakthrough. Но причина, почему у них нет прорыва. Потому что они не берут время, чтобы укрепить своего духовного человека. So Вы должны понять. Ваш физический человек. I mean, no, ваше натуральное тело. Может выжить. Возможно, 3-4 дня без воды. Как вы думаете, вы можете выжить без живой воды Святого Духа? Ваш физический человек. Your natural man can only survive so long without eating food. So how can you survive without the Word of God, which is your bread? See, what would happen if we start feeding our inside the spirit man that God has created us to be? See, when you're born again, your soul's not born again. Your spirit man, the, the, the spirit of a man is born again. Твой духовный человек заново возрожден. Design Adam, и ты возвращаешься в оригинальный дизайн, дизайн Адама, что есть открытое небо, encounters, встречи, God, сила Бога, oh, the, the, the right father, whoo, право on. иметь беседу со своим отцом. See, Это то, о чем я говорю. Right я даю вам ключ прямо сейчас. See, like Павел сказал так. He said that we need to be strengthened with might. Мы можем быть укреплены силой. In our inner man. И наш внутренний человек. That we would know the height, the width, the depth, and the breadth of God's love. Который знает глубину, высоту, ширину Божьей любви. Peter said it like this. Петр сказал так. That we're to look to the. He, he, he called it the hidden man of the heart. Он сказал, есть а внутренний человек сердца, тайный человек сердца. So, so как мы можем укрепить этого внутреннего человека сердца? We start to read the Bible, мы начинаем читать Библию, and we start to pray и мы начинаем молиться with the mindset с мышлением, that I'm building myself up что я а, строю себя in the spirit realm, в духовном мире. And I'm telling you what will start happening, я говорю, вот что начнет происходить. We'll start to see the same realm, мы начнем видеть тот же самый реальность, that we read about with all these heroes of the faith. о которой мы читаем, о всех героях веры. Смит Уигглсворт. Смит Уигглсворт. No one could pray with Smith Wigglesworth. Никто не мог с ним молиться. Anytime they invited him to the prayer meeting, каждый раз, когда его приглашали на молитвенное служение, the prayer meeting got ruined. Молитвенное служение уничтожалось, разрушалось. Потому что каждый раз, когда Смит Уигглсворт молился, и закрывал глаза, начинал молиться на языках, страх Бога сходил в комнату. И они не могли находиться там больше, чем 10 минут, все начинали выбегать. Сто пасторов превращалось в двенадцать пасторов. И последний выползал оттуда. Смит Уигглсворт открывал свои глаза. Что происходит? Мы молимся только десять минут. Я слышал раньше эти истории. Господь, что это? Я хочу это. Кто-то хочет еще это? Кто-то хочет носить славу Бога? И входить в дом тещи? Когда вы входите в дом своих родственников? Where they've already been preparing for you to come by cussing and by uh, talking all kinds of negative things? Когда они готовились к твоему приходу, говоря все плохие вещи о тебе? They've been saying how much they hate you because you're a Christian. Они говорили, как они ненавидят тебя, потому что ты христианин. And you walk in the room, and otherworldly realms come with you. 
И ты входишь в эту комнату, весь этот вся реальность входит вместе с тобой. And like Charles Finney, they just like, hey, come and see my uh, ceramic factory. И они как и Чарльз Финни, hey, приди по керамический завод, посмотри со мной. Said, Would you come to my factory? I want to show it to you. Как один парень сказал, приходи на мой завод керамики. Walks into the factory. Финни заходит на этот завод керамики. And the factory shuts down. И завод закрывается. Because the hundred workers fell out under the power of God. Потому что сто работников упали под силой Бога. And started screaming, Ah, what are we doing to get saved? И начали кричать, мы хотим спастись. I'm an adulterer. Я прелюбодей. I'm an addict. Я и зависим от наркотиков. And the businessman, what did you do to my people? Этот бизнесмен говорит, что ты сделал с моими людьми? I'm paying them good money to do this work. Я плачу им хорошие деньги, чтобы они делали работу. Charles Finney has to be like, shut up. И Чарльз Финни говорит, замолчи. Preach the gospel, they all get saved. Проповедуют им Евангелие, они все спасаются. And then it's like, okay, guys, I'm gonna see you later. About five minutes after I leave, you'll be able to work again. И потом говорит, увидимся в следующий раз через пять минут, как я уйду, вы снова сможете работать. When Charles Finney would have meetings in Boston, Massachusetts. Когда у Чарльз Финни были служения в Бастоне, Массачусетсе. What would happen is he would be preaching in a church two blocks down from the the harbor. Он проводил служение где-то два два блока от залива. And they believed there was a two mile radius of the glory of God that was resting on his life. И они верили, что где-то слава Бога покоилась в радиусе двух миль. Ships coming in from the deep of the ocean. А корабли, которые заплывали туда из океана, они сталкивались с невидимой силой обличения Бога. Они подплывали близко к месту, где они должны были пришвартоваться, но они не могли туда полностью зайти. И в тот момент, когда Чарльз Винни там проповедовал, им пришлось спускать эти спасательные лодки по воде. И рабочие говорят, зачем вы спускаете эти лодки? Потому что и парень этот говорит, что остановите этого проповедника. И когда через час приехал этот проповедник, они наоборот позвали этого проповедника. Они да, они пригласили этого проповедника, и когда он поднялся на этот корабль, вся команда была под силой святого духа. И начинали кричать, что нам сделать, чтобы спастись. Я уверен, что проповедник, наверное, думал, что происходит. Это вещи все задокументированы. But how many you know we need more Charles Finney's? No, we need more Smith Wigglesworth. 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 Listen, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman carried the glory of God. Которая носила славу Бога. And 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 she would always make a dramatic entrance into every one of her meetings. And then she finally bought this building. 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 И когда она выкупила это здание, и у них был ресторан, и она проходила через ресторан, чтобы подняться на сцену. И когда она проводила 10 часов с Богом в славе, эти повара, они чувствовали, когда она поднималась по лестнице, и они говорили друг другу, о нет, она идет. Дверь открывалась, и они все падали. I'm telling you, we hosted Benny Hinn's spiritual son last week at the outpouring. В прошлые выходные у нас служил сын Бенни Хина. Benny Hinn was very close to Catherine Kuhlman. Benny Hinn was very close to Catherine Kuhlman. And so he was telling me all the Catherine Kuhlman stories that nobody knows. И он рассказывал эти истории о Кэтрин Кульман, которую никто не знает. She would go through the kitchen. Она проходила через кухню. And she would spin around like this. И она кружилась вот так. And they would all go. И все падали. And they would fall out, and the cook got mad. И тогда повар разозлился. You are always ruining my dish. Ты портишь мои блюда. You bring me to my knees, Catherine. Ты меня на колени просто сводишь. Я знаю, что ты женщина Бога, поэтому иди своим путем, иди своей дорогой. 
Это необычно. Но это делает меня таким голодным. Я не хочу быть нормальным христианином. Я не нормальный христианин. Но я не хочу быть нормальным нормальным христианином. Они больше знакомы со своей душой, чем с духом. Некоторые болеют болеют болезнью, дьявольской болезнью. Это религиозное состояние, где все их сознание думает о битве. Ты можешь их высадить в любом месте. О, там демон. There's a devil. Oh, там дьявол. And they're, they're, they're crazy. The, the devil this, the devil that. Они сумасшедшие, они видят там дьявола. And then when the devil shows up, man, they're the ones that are like. И когда дьявол действительно приходит, они начинают кричать от ужаса. Listen, God wants to put the devil in check. Мы должны поставить оковы на дьявола. You know, I, I love taking guests in my city downtown to eat food. Вы знаете, я люблю брать гостей с собой, которые приезжают в город, And чтобы покушать. And I equally hate it as well. I hate it as well. И мне также это не нравилось. Because I'm telling you, I carry the glory on my life. Потому что я ношу славу в моей жизни. It's, it's humorous, actually. Это даже смешно. Like every time I've taken a speaker down to go eat in downtown San Diego. Каждый раз, когда я брал какого-то спикера, чтобы покушать в даунтауне. We'll park the car. Мы паркуем машину. My, my wife, if she's here, she'd tell you it's hilarious. Если бы моя жена была здесь, она бы вам сказала. I'm walking down the street. Я иду по улице. And the guy on the other side. И там парень на другой стороне. And then as soon as I get to the other block, he's normal. И как только я перехожу улицу, он опять нормальный. It happens every single time I go there. Это происходит каждый раз, когда я еду туда. And it's crazy. We'll be eating outside. И потом, когда мы кушаем на улице. And the guy comes. Этот парень подходит к нам. And he gets right next to the restaurant and goes. И как только он подходит к ресторану, его опять начинает трясти, он орет. Официанты в ужасе говорят, что мы сделали? Он говорит, не бойтесь, я связываю тебя во имя Иисуса. Он опять идет дальше спокойно. Официанты говорят, это было жутко. Он говорит, у него бесы внутри. Что ты имеешь в виду, у него бесы внутри? Где тоже парочка есть? I mean, I'm telling you, when you start walking in authority, я вам говорю, когда вы ходите в авторитете, I used to think, what's wrong with these humans? Я раньше думал, что не так с этими людьми. But see, here's the deal. Но вот что. Look at me, you guys. Посмотри на меня. I'm a beautiful sight to look at. Я прекрасная, я прекрасная, на что можно посмотреть. Back in the day, раньше, I used to be an athlete. Я был атлетом. I was in shape. Я был в хорошей форме. Now I'm just a shape. А теперь я просто форма. But you got to understand something. I'm five foot eight. Я пять футов и восемь инчей. About two hundred and five pounds. Где-то двести пять паундов. And help me know that if I ate and ate and ate and ate and ate. Вы знаете, если бы я ел, ел, ел. I could get pretty fat. Я могу стать очень толстым. But I probably couldn't break two thirty. Но мне нельзя перехать. Но я бы не перешел за 230 паундов. Потому что есть натуральный лимит, сколько жира я могу носить на себе. Но вы знаете, мой духовный человек нет никакого лимита. Что значит, я могу быть 5 футов, 10 инчей, 205 паундов с 10 этажным духовным человеком. И мой духовный человек может иметь радиус 5 миль. Потому что я укреплял своего духовного человека молитвой, постом, изучая Слово Бога, проводя время и, и пить Его любовь, пока я не стану духовным гигантом. And everybody else that's just stuck in their intellect and their mind. И все, которые застряли в этом мышлении своего интеллекта. You know, they, they, they just think you're a normal person. Они они не смотрят на тебя как на нормального человека. But you're dangerous to the enemy. Но ты опасен для врага. You're dangerous to the kingdom of darkness. Ты опасен для царства тьмы. Because you're like, listen, the demons see you. Потому что демоны видят тебя. And they're like, no. Значит, кричать, Нет! He's here again Он здесь опять. To get a latte. Чтобы получить свой кофе. Run! Убегайте! Come on. 
See, Abraham, так, Авраам understood понимал, that when God showed up this time by the terebinth tree and he appeared with two angels, дерево, he recognized it was different than just a visitation. Распознал, and he посещение. went out of his way. He ran to God and said, God, don't pass me by. No, just stay. Он подбежал к Господу и сказал, не проходи мимо меня, останься. Listen, me, Я рад, что ты посетил меня, Бог. Но позволь мне сделать что-то для тебя. See, Вы знаете, сколько людей приходит в церковь, чтобы Бог что-то для них сделал? Я встречаюсь с людьми постоянно. Они приходят ко мне. Go, well, you know, Они говорят, я бы хотел ходить в церковь, где ты проповедуешь. But, you know, Но они не молятся о моих нуждах. Не удовлетворяет мои нужды. И я насчет того, что да, заботиться о детях и делать вещи для своего комьюнити. Ну, потому что мамы просто зайдут с ума. И также все остальные. Но когда это все насчет тебя, все строится вокруг тебя. Твой духовный человек будет с размером сливу. Потому что ты не укрепляешь правильную вещь в своей жизни. Ты удовлетворяешь свою душу. У людей есть такое понятие о церкви. Я, жив, я живу и делаю то, что делает ад всю неделю. Church, Но когда я прихожу в церковь, я хочу очиститься, чтобы меня омыли. Just, just а теперь мне хорошо. Hell, и, в, и в понедельник я опять вернусь в тот ад. И они так живут. Потому что у них никогда не было встречи и с посещения в обитании. И некоторые из вас. Вы сумасшедшие. Я не могу дождаться. Чтобы пастор Андрей делал еще одно служение. Я не дождусь следующей конференции служения, где будет проявлена слава. И если я не могу дождаться служения, оно будет, значит, у меня в доме. Я делаю все, что я смогу, Бог. Поэтому, если ты хочешь это, ты должен заплатить цену. Вот что я хочу сказать насчет этой истории. Когда ты служишь Господу, Он начинает давать тебе обещания Бога, и это приходит автоматически. Вы знаете, что у Авраама было обещание о сыне? В тот момент ему 99. Его жене тоже 90. Я уже уверен, они и забыли, что они Они ждали столько лет, что это уже казалось невозможным. И Авраам приготовляет эту пищу для Бога. Благословляет Господа. Говорит, что я здесь искать твоего лица, а не твоих рук. Hey, Abraham. И ниоткуда Господь говорит, Авраам. Помнишь то обещание, которое дал тебе насчет сына? Year, я вернусь в следующем году, и у тебя будет сын. Like goes, <laughs> и мне так нравится, и Сара это слышит в палатке, начинает смеяться. Вы когда-нибудь делали так, когда высвобождается пророческое слово? И вы начинаете смеяться, like, да, like, Господь. You know, like... you know И знаете, что насчет этого? Господь начинает обличать ее. Твоя жена Сара посмеялась надо мной. И Сара говорит, нет, я не смеялась, Господь говорит, да, смеялась. You know what ended up happening? The promise of God was birthed in his life. И вы знаете, что случилось? Обещание Бога родилось в его жизни. Потому что он вышел из мышления посещения в мышление обитания. Он вышел из этого мышления, где, о, я так рад видению. 
to, I sense the Lord is here. I'm going to do everything I can to have him stay. I'm going to get on my face. I'm going to worship. I'm going to, uh, whatever it takes. В то место, где он распознал, что Господь здесь, и я буду делать все возможное, чтобы он остался. Я буду поклоняться и служить ему. The two angels go off to Sodom. Итак, два ангела идут к Саре. And all of a sudden, oh, God. В Садом, извиняюсь, в Садом. And all of a sudden, God says uh, to, uh, you know, He says to the angels before they go. И он сказал ангелам перед тем, как они идут. Shall I hide what I'm about to do from my friend and my servant Abraham? Утаю ли я то, что я буду делать от своего раба, моего друга Авраама? That's where I want to live. Вот где я хочу жить. Where God starts to reveal to you what He's about to do. Где Господь начинает открывать тебе то, что он сделает. Not what He's done. Не то, что он сделал. But what He's about to do. Но то, что он будет делать. And the Lord told me this morning. И Господь сказал мне этим утром. He said, I'm about to reveal to the transformation center. Я, Господь сказал мне утром, я открою центр трансформации, что я буду делать. I'm about to release a fresh season of visitation. Я высвобожу новый сезон посещения. And if people will actually go after it, I will become a habitation. И если люди будут преследовать это, это станет in their midst. And I'm telling you, I believe even this church is already an open heaven, a habitation of the Lord. But God's about to do more. Because I'm telling you, it's going to go to Lithuania. It's going to go to Estonia. It's going to go to Germany. It's going to go to Russia. It's going to go to Latvia. It's going to go all over the world where there's covenant relations with this place. And God is about to release his counsel and he's about to release his might. Listen, I want you just to stand with me. Listen, if we could have the, the team come up. I'm telling you, I don't know about you, but who's hungry for Jesus? Я не знаю насчет вас, но кто голоден по Иисусу? Who's hungry for an encounter with the Lord? See, because today we're going to step out of the old and we're going to step into the new. And I believe there's a supernatural grace to encounter the presence of the Lord. Listen, I want to encourage you guys. Do not miss tonight. Не пропустите сегодня вечер. Вечером я буду пророчествовать людям. Мы будем двигаться в чудесах. Два вечера назад я проповедовал в другой церкви. И слово знание начало проявляться. Это просто что-то было, чего не было раньше. Right now, мы сейчас в, в, в нашем месте излияния, мы находимся в том месте, unusual miracles, unusual у нас дома мы видели необычные чудеса, которых мы никогда We've не видели. Мы даже потеряли счет а, болезням рака, которые начали исцеляться. Мы потеряли а, счет рекреативным чудесам, которые начали исцеляться. You know Если вы знаете, кого вот, а кому нужно чудо или кому-то нужно освобождение. Приведите их сегодня вечером. Go Потому что мы будем идти туда. Morning, И этим утром Господь хочет сердца. To to him, Он хочет, чтобы мы начинали говорить Ему. Lord, Господь, это хорошо, что ты здесь. Lord, don't, don't by, Но, пожалуйста, не проходи мимо меня и моей, Lord, моей семьи. Я, я хочу всегда быть в твоем присутствии. Walk with you. I want to talk with you. Я хочу говорить и ходить с тобой. And listen, God is going to release prophetic revelation. Господь высвободит пророческое откровение. He's going to release uh, the spirit of wisdom and understanding. Он высвободит дух понимания и мудрости. And I believe there's going to be a, a realm of impartation and activation. И я также верю, что будет активация и передача. That He releases this morning. Которую Он высвобождает этим утром. In fact, you're in the right place at the right time. Вы в правильном месте в правильное время. See, I'm telling you. Could have went anywhere this morning. Вы сегодня утром вы могли поехать куда угодно. But you chose the right place. Но вы выбрали правильное место. Because the fire of God is going to fall on everyone. Потому что огонь Бога сойдет на всех. 
Those of you watching online, God's fire is going to fall all over this place. Different nations, different places. What I'm telling you, I, I believe in God for a whole generation of Smith Wigglesworth, the whole generation of Catherine Kuhlman. A whole generation of men and women and businessmen and those that are, are, are just carrying the glory on their lives. That everywhere they go, they flip the world upside down for Jesus. That they're not afraid of what people might think or what people might say. But they're led of the Spirit of God. A generation who have strengthened themselves in the Lord, strengthened their spirit man. By hungering for God. I'm telling you, Jesus is going to meet you this afternoon. He's going to meet you this morning. Some of you have been dealing with depression and fear. Listen, I don't care who's looking right now. If that's you, you come up here right now. I'm serious. If, if the devil's been attacking you with fear and anxiety and depression and all that, just get up here right now. I'm going to break this off. And it will never be the same. I'm serious, come right now. And I want you just to come up to the front and I want you to line up, you guys. I'm going to need a couple catchers because I'm going to go quick on this. Father, I thank you in the name of Jesus. Release right now. Release right now, God. Lord, release right now. Release. Release. Release in Jesus' name. Release those assignments of the enemy. Release right now, Father. Release, Lord. Listen, he's breaking this off. Release right now. Release in Jesus' name. Release it, Father, in Jesus' name. Release right now. Release. Release. Release in Jesus' name. Lord, release it right now in Jesus' name. Now listen, if you're hungry for what I'm talking about, just come up to the front. Также, если вы голодны от потому что я говорю, просто the front, you guys. Просто выходите вперёд. If you want what I'm talking about, если вы хотите то, о чём я говорю, when it comes to the visitation and the habitation of God. Когда речь идёт о посещении и обитании Бога. Here, push forward, you guys. Just come to the front. Просто выходите, подходите ближе. You can push forward. Подойди ближе. Listen, God wants to release a new mantle on you this morning. A mantle to hear His voice. To see in the Spirit. A mantle that would activate a greater dimension of intimacy than you're walking in right now. And I'm telling you that this place, a transformation center, I see the Lord widening the portal. I'm telling you, widening the portal over this region. And the Lord is going to begin to release angels to pull down strongholds. Чтобы сламывать вердыни. And as worship rises from this place. И когда поклонение поднимается из этого места. As intercession rises from this place. Ходатайство поднимается из этого места. It's going to displace things. Оно будет сламывать вещи. Strongholds are going to break. Твердыни будут сламываться. Listen, you guys, we need to understand something. Нам нужно что-то понять. God wants to put a fresh boldness on you today. Господь хочет свежее. Смелость. And I'll tell you why. И вот почему. The pandemic. Пандемия. Is over, you guys. Она закончена. You watch. Смотрите, наблюдайте. You watch by April and by May. В апреле или в мае. The shift that happens. Происходит сдвиг. Even in your own city. Даже в вашем городе. I'm telling you, England just threw the pandemic out. А Англия, она прошла через пандемию. Sweden, Denmark, France. All of these nations just proclaimed we're no longer going to do coronavirus. Listen, our own nation just last week the Biden administration 
администрация президента Байдена. Сказали, что в конце этого месяца они больше даже не будут считать все случаи ковида. Do you know what that means? That means that the greatest harvest is about to come forth. Это значит, что великая сила должна прийти. Because as the world opens back up, потому что когда мир раскрывается опять, God is going to use you. Бог будет использовать тебя. He's going to use us. Он будет использовать нас. To begin to reach the world. Чтобы начинать достигать мира. To begin to show the glory of God to a generation. Чтобы сеять слово Бога в поколение. And I'm telling you that God is going to anoint you today. Я говорю, что Бог помажет тебя сегодня. With power. Силой. With power encounters. Силой встреч. Listen, there's new businesses. Новые бизнеса. That God wants to birth. Которые Господь хочет родить. Creative ideas. А креативные идеи. Listen, God wants to reach people outside the church with new ministries. Господь хочет достичь людей за церковью новыми служениями. He wants to touch people in your workplace, in your schools. Он хочет прикоснуться к людям на твоей работе в школах. As things open up, когда вещи начнут заново открываться. We don't need to be afraid. Нам не нужно бояться. We need to be on the forefront. Нам нужно быть впереди. Bringing the kingdom of God to the earth. Нести царство Бога на землю. And I'm telling you, the way that this is going to happen. Я говорю, это будет происходить таким образом. Is God's going to give us vision. Господь даст нам видение. He's going to speak to us. Он будет говорить к нам. And I'm telling you, everyone in this place and those you watching online. И те, которые здесь и смотрят нас. You watch as God's going to start to open up the nations again. Наблюдайте, Господь начнет открывать нации. Listen, it's it's like a domino effect. Это как эффект домино. How many know the control cannot control any longer? То, что контролировалось раньше, они больше не могут контролировать. But see, it's a time for the kingdom of God to advance. Пришло время, чтобы пустилось царство Бога. It's time for reformation. It's time for breakthrough. Время для прорыва и трансформации. But here's what you cannot do. Но вот что ты не можешь делать. We're not looking to go back to 2019. Мы не можем вернуться в 2019 год. We're not looking to go back to 2020. Мы не ищем, чтобы вернуться в 2020 год. So we're living in a new day. Мы живем в новом дне. God is about to do something new. Господь делает что-то новое. And He's about to do it through you. Он нас делает это через тебя. And if you want it, put your hands out. Если ты хочешь, то вытяни свои руки. I want you just to close your eyes and I want you to press in for a moment. Закрой глаза и начинай молиться. Because we're going to release mantles all over this place. Господь высвобождает мантии по всему месту. Father, I thank you in the name of Jesus. А здесь я молюсь во имя Иисуса. That you touch a generation this morning, God. Чтобы ты коснулся этого поколения этим утром. Those that are watching online, those that are in this room. Те, кто смотрит в этой комнате. We release a fresh anointing of fire, God. Мы высвобождаем свежее помазание огня. Habitation. Обитание. Visitation. Посещение. Encounter. Встречи. Lord, I thank you. The roof gets blown off of this place. Господь, чтобы эта крыша она взорвалась. In the realm of the spirit, God. Lord, I thank you for the seer anointing. Я благодарю тебя за помазание пробиться. Coming on a generation right now. На этом поколении сейчас. The Lord, you're opening up encounters. Господь открывает встречи. You're opening up creativity. Ты открываешь креативность. Lord, you're releasing creative ideas. Ты высвобождаешь креативные divine intelligence. Strategies, wisdom, стратегии, мудрость, blueprints, чертежи. And Lord, more than anything. Господь больше чем что-либо. Encounters in the Holy Ghost. Встречи со Святым Духом. Visitations of God. Посещения Бога. Lord, people's living rooms and homes. Чтобы это происходило в домах людей. Being filled with the glory of God. Чтобы дома были заполнены славой Бога. I see people online. Я вижу люди. The angels of heaven are breaking into your living room. И прямо сейчас ангелы в твоей комнате. You're gonna start to see flashes of light in your room. Ты начинаешь видеть вспышки света в своей комнате. Listen, I see the oil of heaven. Я вижу масло или сила. Coming on people today. Которые стекают на людей сегодня. On their hands and on their bodies. На их руки, на их тела. Listen, God's gonna release His glory. Господь высвободит свою славу. With signs and wonders in this season. Чудеса и знамения для этого сезона. And He's just looking for your hunger. И он ищет твой голод. He's looking for your thirst. Он ищет твою жажду. Oh, I hear the Lord saying, if you will just seek me, to seek me. Я слышу, как Господь говорит: Ищи меня, ищи меня. I will do for you what you cannot do for yourself. И я сделаю для тебя то, что ты не можешь сделать для себя. And listen, just like Abraham. Как Авраам. Oh, the Lord is going to begin to tell you what He's about to do. Господь начнет говорить тебе, что Он будет делать в будущем. And if you've been saying, God, what do I do in this season? Если ты спрашивал Бога, что мне делать в этом сезоне? Where do I go? Куда мне идти? What's your will for my life? 
что есть твоя воля для моей жизни. Put your hands up and receive right now. Подними свои руки и получай прямо сейчас. The prophetic anointing of God. Пророческое помазание Бога. We release the grace right now. Мы высвобождаем это. Prophecy in this place. Пророчество в этом месте. We release it over the live stream. Мы высвобождаем через трансляцию. Supernatural encounters, God. An open heaven. Come on, just start worshiping Him. Just start praising Him. Just begin to pray in the Spirit. Begin to lift your voice. Come on, all over the world, all over this place. Come on, just begin to lift up the sound. Begin to lift up your, your, your sound of worship, your praise to Him. Receive the open heaven for visitation and habitation. Для посещения и обитания. Listen, 
God told me that he was going to raise up friends. Друзей. He's going to raise up friends of the bridegroom. Он поднимет друзей жениха. In John chapter 1. В Иоанна 1 глава. Verses 50 through 51. Стих с 15 по 51. The Pharisees come to John the Baptist. Итак, фарисеи подошли к Иоанну крестителю. And they say to John. И они сказали Иоанну. The one whom you baptized. Тот, кого ты крестил. Is baptizing more than you. Крестит больше, чем ты. What do you think? Что ты думаешь? And you know what he says to him? Знаете, что он говорит ему? He said, a man can only receive that which is given to him from heaven. Человек получает то, что было дано ему с неба. And then he says this. И вот что он сказал. The bride. Невеста. Belongs to the bridegroom. Принадлежит жениху. But the friends of the bridegroom Но друзья жениха rejoice радуются because they hear the bridegroom's voice. Потому что они слышат голос жениха. He said, this joy is mine. Он сказал, это радость моя. And he said about Jesus И он сказал насчет Иисуса he must increase он должен увеличиваться and I must decrease. а я должен уменьшаться. Listen, I believe that this morning я верю, что этим утром God's going to give us the same joy as John Господь даст ту же самую радость, как Иоанну. That we'd be friends of God. Чтобы мы были друзьями Бога. That we would rejoice because we hear His voice. Чтобы мы радовались, потому что мы слышим Его голос. But we're not on earth. Но мы не на земле. To draw men unto ourselves. Чтобы притягивать это к себе. We're on earth to draw men and women unto Jesus. Мы на земле, чтобы это притягивать к Иисусу. And listen, from heaven today. И слушай, с неба сегодня. God is releasing new mantles. Бог высвобождает новые мантии. And it's for whoever wants it. Это для тех, кто хочет. It's for whoever wants it. Это для тех, кто это хочет. Because as a movement. Потому что как движение. And as a church. И как церковь. God is about to release a greater glory. Бог высвободит более великую славу. Than what you saw 10 years ago. Чем то, что вы видели 10 лет назад. He's about to release a fresh wave of the spirit. Он высвободит новую волну в духе. That's going to activate a harvest. Которая активирует урожай. And you watch as many many people are touched. И смотрите, когда много людей будет. Many people are saved, many people are delivered. И вы видите, как много людей будут освобождаться. And you watch as there's going to be angelic visitations and encounters that begin to take place. И начнут происходить встречи с ангелами. Dreams and visions. Видения и сны. Spiritual awakening. Духовное пробуждение. And you watch as there's going to be a fresh blueprint that comes. И также свежий чертеж, который придет. For the will of God. Для воли Господа. As a movement and as individuals. Как и движение и с индивидуальными людьми. And I see right now the Lord releasing it on us. Я вижу Господь высвобождает нас. Listen, I'm blessed to be here this morning. Я также благословен быть здесь утром. Because I'm in the room with this. Потому что я нахожусь в комнате со всем этим. I'm receiving for myself. Я получаю для себя. So we're not just here playing games. Мы не просто здесь играем в игры. We're receiving a new thing. Мы получаем новые вещи. We're receiving a new season from the Lord. Мы получаем новый сезон от Господа. Listen, if you don't want that. Если вы не хотите это. Now is your opportunity. Get out. Ваш шанс сейчас уйти. But I'm telling you, if you want it. Но я говорю, если вы хотите. Then put your hands up to the Lord. Поднимите свои руки Господу. And tell him, Lord. И скажите ему, Господь. I want the new. Я хочу новое. Say, Lord. Господь. I thank you for visitation. Я благодарю тебя за посещение. But I want habitation. Но я хочу обитания. Lord, I ask you right now. Господь, я прошу тебя сейчас. To strengthen my spirit, man. Укрепить моего духовного человека. With your power, God. Твоей силой. Lord, today. Господь, сегодня I ask you я прошу Тебя, чтобы я начал новый путь с Тобой of friendship, друж, uh, дружеских отношений and of encounter, и встреч in Jesus name. во имя Иисуса. Now just, just wait on him for a moment. Подождите Его еще немного. Он будет Physical bodies. Он укрепит физические тела. I see the healing power of God coming into the room. Я вижу его силу исцеления, которая пришла в этот зал. Listen, he's gonna free minds. Он освободит мышление. Some have been dealing with torment to the devil. Некоторые были измучены дьяволом. Insecurities. 
своими голосами, которые вводили вас в конфуз мысли о самоубийстве. Мы сломаем это сейчас во имя Иисуса. Listen, right now I see the Lord. Сейчас вижу Господа. Touching hearts. Как он касается сердец. He's touching heart wounds. Касается wounds from religion. Ран от религии. Wounds from family. Раны от семьи. There's been spiritual blockages. Были духовные вещи, которые блокировали. For many because of circumstances. Многих из вас из-за разных обстоятельств. Of warfare. Духовная брань. If that's you, just put your hands up. He's going to unblock you. Если это вы, поднимите руки, он разблокирует вас. Because he's a good father. Потому что он добрый отец. Come on, right now we release a fresh anointing. Сейчас мы высвобождаем свежее помазание. In this place, in Jesus' name. Those watching online. Те, которые смотрят по трансляции. Fresh anointing in Jesus' name. Свежее помазание во имя Иисуса. We release the power of God. Мы высвобождаем силу Бога. Listen, I see right now arthritis. Я вижу как артрит. In people's hands. В руках чем людей, in, in а в связках людей. Господь исцеляет тебя сейчас. You, Если like это this. ты начинаешь двигать руками, start moving your bodies. Начинаешь двигать телом. Listen, I see the backs being healed. Я вижу, как спины исцеляются. Discs be recreated now. Диски. Back pain go in the name of Jesus. Listen, feet are being touched right now. Ваши стопы, Бог касается ваши стопы. By the power of God. Силой Бога. I see right now lungs are being touched. Я вижу, как легкие, как Господь прикасает легкие. Силой Бога. Eyesight being touched. Глаза исцеляются. By the power of God. И Бог Господь касается их своей силой. Come on, we rebuke cancer in the name of Jesus. И мы также разрушаем рак во имя Иисуса. I command cancer to bow in the name of Jesus. Я приказываю раку поклониться во имя Иисуса. We release healing power over bodies. Мы высвобождаем исцеление ваших тела. We release the angels, the ministering spirits. Мы высвобождаем служебных духов, ангелов. To minister in this place. Чтобы служить в этом месте. Some are going to feel fire come on your bodies right now. Поэтому двигайте своим тела, ваши тела. You might feel a heat or a tingling. Возможно, вы можете чувствовать покалывание или шар в вашем теле. Это сила Бога. It's here to heal. Она здесь, чтобы исцелять. Whatever you need, I want you to grab it right now. In Jesus' name. Just put your hand on the part of your body that needs a miracle. Положите свою руку на ту часть тела, где нужно исцеление. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. In Jesus' name. For your healing power. And we command pain to leave people now in Jesus. Those watching online, we release power over the nations. Creative miracles. Deafness and blindness going. Слепота и глухота уходит. Healing power all across the world right now. Исцеляющая сила по всему миру прямо сейчас. There's gonna be testimonies online. Мы ждем свидетельств онлайн. Of people receiving creative miracles. Чтобы люди, которые получали исцеляющие чудеса. Listen, whatever it is you need right now, just put your hand on it. Чтобы вам не было нужно, положите туда руку. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. For your goodness. За твою доброту. And right now. И прямо сейчас. We say loose in the name of Jesus. Мы говорим оставить во имя Иисуса. Release right now. Оставь прямо сейчас. There's the anointing right there. This is pomazani. Some of you will feel that pain lift right now. Ooh, he's coming on you. Huh? He's coming on you. Это приходит сейчас на тебя. Put your hands out, man. He's coming on you right now. Вытяни свои руки. I see your back and I see it going into your neck and your shoulder over here. Я вижу, что это была боль. Does that make sense to you? And even in the back? Yeah. Put your hands up. Watch this. Woo, Jesus. Put your hands up like this. And listen, the rest of you. Start moving your bodies around. Начинайте двигать вашими телами. Start checking yourself out. Начинайте проверять части тела. See if you could. See if we can do something you couldn't do before. Делайте то, что вы не могли раньше делать. Listen, I'm, I'm probably not going to bring you up here. I'm, I'm not going to bring you up here, I don't think. But who just felt that pain leave? I want you to put no, your hand up. Руку. Put your hand up like this. Come on, I see your hand there. Who else? 
Я хочу видеть ваши руки, если вы помните исцеление. Прикосновение Бога. Помашите, если вы получили исцеление в теле. Here's what I want to say to you. Вот что я хочу вам сказать. If you can't testify in front of the church, how are you going to testify out there? Если вы не можете свидетельствовать перед церковью, как вы можете свидетельствовать в мире? Come on, we want to give Jesus glory. Who just got healed? Wave at me like this. Если вы хотите отдать славу Иисусу, помашите своей рукой. Come on, one, two, three, four. Where else? Five, six, seven. Who else, you guys? Eight. Here, come here. Listen, those. Come here. Over here, you guys, come up onto the stage, please. Подойдите сюда, те, кто получили исцеление. You guys, uh, those you that wave, come over here. I saw the two. Те, кто помахали. Come up here. If Jesus healed you, если Иисус исцелил тебя, подойди сюда. Yeah, yeah, come on. Can we give Jesus a hand for this, you guys? Мы можем поаплодировать Иисусу за это. Here, just line up. Можете быстро идти сюда ближе. And listen, we're not done yet. Мы еще не закончили. Don't worry. The Poroshkis can wait. <laughs> Listen, look at all these guys. Let's give Jesus a hand. Посмотрите на этих ребят. Давайте поаплодируем Иисусу. <laughs> What did Jesus do? Что Иисус сделал для тебя? Heal me right here. I had a pain here. Он исцелил меня здесь. Мне было больно. And uh, I had a stomach issues too. И также у меня были проблемы с желудком. How long have you been dealing with this? About uh, a year. Около wow. года. Yes. And it was just constant. Yes. And now the pain's gone. Pain's gone. Yeah. It's just more ушла. Come on, thank you, Jesus. How about you? Uh, just feel weight lifted off of my mind. Yeah. What's that? I felt weight lifted off my mind and my shoulders. Я почувствовала волна, которая поднялась из моих плеч и к моей голове. Oh, Jesus. How about you? I felt um, something constrained in my heart. Now it feels open. Что-то сковало мое сердце. Но сейчас я чувствую свободу. Amen. So that heaviness is gone. That, that discouragement, all that stuff, and now, now it's like faith has come. Yes. Come on, thank you, Jesus. It was in my shoulders, my back, and my hip. I was injured about five or six weeks ago. I've been out, not able to come to church. Я не мог приходить в церковь. Pneumonia, um, asthma. Um, heavy lung issues and uh, тяжелые проблемы с легкими. Everything hit me at once. It all went. Все это ушло сегодня. How did you injure yourself? Um, it was uh, Christmas Eve, 5:30 in the morning. I was stepping off the tractor trailer, hit some ice, and just flipped back. Um, and so you've just been in tons of pain since then. Yes. Right now it's gone. Yes, it came on, came on me like a wave. Сейчас это пришло как волна на меня. Thank you, Jesus. How about you? Я когда просили положить на больное место, на глаза сверху было холодно, а снизу очень горячо. I felt like something was cold and then heat came over. Как бы воевала между собой. И потихоньку я видела какую-то такую точку так посередине, она увеличилась, уменьшалась. Да, как свет такой уменьшался. И когда уже убрала руки, такой ясный, ясный. I took away my hands. I felt like peace. I can actually see what is transformation center. She had problems with eyes, and now she opened. When she opened her eyes, she could see clearly what it says there on the screen. I felt like holding my hands was like getting really cold. I felt like holding my hands was like getting really cold. I felt like holding my hands was like getting really cold. As a statue or something, and I feel like waving around my body. And now I'm very calm because I had a situation in the morning at work, so now I'm so relieved of everything. Good now. Руки в порядке. Come on. Hey, she's she's no longer a statue. Come on. Она теперь не статуя. У меня была в спине боль такая уже несколько дней. Я просто, я просто, когда молился, ну, она долго была перед этим. И я просто почувствовал такой, как tickling sensation и warmth. 
тепло и сейчас не болит уже. And now pain is gone. Come on. У меня последние недели очень сильно болели руки. Last полок. week I had pain. От тяжелой работы. Like I had arms and. Я сегодня даже очень тяжело с It was so hard to get up this morning today. But I feel light. Come on. So light, yeah, Thank you, Lord. I've had issues with my stomach area, and it would, it would affect my heart rate and all that. Feeling, and I was, was like a numbness. And after the prayer and all this tingling sensation, I heard every spot that was always affecting, and now I feel like more senses. The senses have come back. I could feel the, my stomach again and everything. So. Все пришло в порядок и начало нормально функционировать. Right there. Yep. Come on. <laughs> I feel it. <laughs> Come on, somebody give Jesus a big hand. <laughs> Come on. Here, just put your hand out one more time. Listen, this is part one, you guys. This is part one. Эта часть, это только первая часть. Tonight, Сегодня вечером. You, gonna, gonna Господь будет высвобождать вещи. Он будет высвобождать мантии. Он высвобождать милость. И я буду говорить о мантиях. Who wants to receive a mantle? Кто хочет получить мантию? And not only are we going to be talking about mantles. Вы не только будете говорить о мантиях. We're going to be praying for a lot of people. Мы будем молиться о многих людях. I'm going to be prophesying. We're going to be doing words of knowledge. Я буду пророчествовать, высвобождать слова знания. I'm telling you. Я говорю вам. Don't worry about TV tonight. Не переживайте насчет телевизора сегодня. Don't just do business as usual. Не ведите себя дома, как вы ведете обычно. Get back here. Вернитесь сюда. Because I believe it's going to explode. Потому что я верю, здесь что-то взорвется. But right now, сейчас, I want to seal this word. Я хочу запечатать это. And I believe that we're going from visitation to habitation. Я верю, что мы идем из посещения в обитание. And I believe there's a fresh. Я верю, свежее. Love that God wants to give us. Это свежая любовь, которую Господь хочет дать. Many have lost their first love in this hour. Некоторые потеряли свою первую любовь. Many have grown cold in their hearts. И ваши сердца остыли. Because of the circumstances of our day. Из-за обстоятельств. But not you. Но не ты. God's gonna make you like a torch burning in His hands. Господь сделает тебя факелом горящим. Contagious revival fire. Заражающим факелом пробуждения. Куда бы ты ни шел. You are not just a thermostat. Ты не просто термостат. But you're a flame. Но ты пламя. Oh, and you begin to set others on fire. И ты начнешь зажигать других. So Father, I thank you for those in this place. Отец, я благодарю тебя за них в этом месте. И те, которые смотрят нас по трансляции. Те, которые в этой комнате. And right now we release. И сейчас мы высвобождаем. A fresh anointing of intimacy and love. Свежее помазание близких отношений любви. A fresh fire in our hearts. Свежий огонь в сердца. To walk with you and to talk with you. Ходить и говорить с тобой. And Lord, like Abraham. Господь, как Авраам. Lord, to be friends of God. Который был другом с Богом. Now listen, this impartation comes with a warning. Эта передача приходит с предупреждением. Just like I was hanging out with my friends. Так же, как я дружился, проводил время с друзьями. For a dinner. А за ужином. And the Holy Spirit said, "Come and be with me." И Дух Святой сказал, будь со мной прямо сейчас. God's gonna call some of you away. Господь отзовет некоторых из вас. You may just sit down to watch the movie. Вы будете сидеть смотреть какой-то фильм. And the Holy Spirit says, "И Дух Святой говорит, Will you come with me instead?" Пойди со мной вместо этого. You might be on your way to meet someone for lunch. Возможно, вы будете в пути, чтобы встретиться с кем-то за ланчем. And the Holy Spirit says, "Но Дух Святой сказал, Tell them." We'll do lunch in another hour. Скажи этому человеку, мы в следующий раз с тобой пообедаем. Because I want you to pull the car over and pray. Я хочу, чтобы ты остановился в машине и начал молиться. Some of you, the Holy Spirit's going to wake up in the middle of the night. Некоторых всех из вас Дух Святой будет будить в середине ночи. Some of you, this might already be happening. И у некоторых это уже начало происходить. You're scared, like, oh no, I have insomnia. Вы вы испугались, вы думаете, что у вас бессонница? But actually, the Lord said, no, I'm trying to wake you up to pray. Но Господь сказал, нет, я пробуждаю тебя для молитвы. And I'm telling you, you give him an hour in the night. 
Я говорю, дайте ему один час ночью. He'll refresh you so much. Это обновит вас настолько. It'll be like you actually had way more sleep than you did. Что вы будете чувствовать, как будто вы спали больше, чем вы действительно спали. God often wakes me up about four o'clock in the morning. Часто Господь пробуждает меня в четыре утра. And I'll get up and I'll read the Bible for 20 minutes. И я пробуждаюсь, читаю Библию 20 минут. And I'll pray for another 10 or 15. Начинаю молиться еще 10-15 минут. And then I go back to sleep. И потом иду спать. It's only 30 or 40 minutes. Где-то 30-40 минут. And then I have a God dream. И потом у меня происходит сон от Бога. An encounter with the Lord. И встреча с Господом. So I see the Lord releasing these kinds of things. Я вижу, что Господь высвобождает эти вещи над вами. And it's a whosoever will anointing. И кто захочет это помазание? Not just for the elite. Это не для элиты. Not just for the leadership. Не для лидерства только. But for everybody in the Но church. Для каждого в этой церкви. Whosoever will seek the face of God. Кто захочет искать лица Бога. It doesn't matter if you're a pastor or a businessman. Не важно, если ты пастор или бизнесмен. A student, a child. Студент или ребенок. Doesn't matter if you're a stay-at-home mother, whatever it is. Или же ты мама, которая занимается с детьми дома. God wants to visit with you. Господь хочет посетить тебя. So Father, we release it now. Отец, мы высвобождаем это сейчас. In Jesus' mighty name. Во имя великого имени Иисуса. And we Иисуса. thank you, Lord. Мы благодарим тебя, Господь. Today everything changes. Но сегодня все меняется. Everything shifts in Jesus' name. Сегодня сдвигается во имя Иисуса. And we declare that 2022. И мы провозглашаем, что 2022. Will be a year in a season that we've met with you. Будет годом и сезоном встречи с тобой. And we thank you for accelerated grace. И мы благодарим тебя за твою великую милость. And that we would receive. Что мы получим правосудие для всего, чего что мы потеряли в прошлом. Будет новый сезон, нового начала. So we receive your anointing, Lord. Мы получаем твое новое помазание, Отец. We receive your power. Мы получаем твою силу. We receive your spirit, God. Мы получаем твой дух. Lord, release a fresh tenacity. Господь, высвободи свежий голод. And if you're willing to strengthen your spirit man in this season, если вы хотите укрепить своего духовного человека в этом сезоне, come on, how many know we eat at least three times a day? Вы знаете, что мы едим хотя бы три раза в день. Let's get real. Some of you six or seven. Некоторые из вас шесть семь раз в день. Some of you all day. Некоторые весь день. Shouldn't we at least have two meals out of the Bible? Не должны ли мы хотя бы два раза в день питаться из Библии? Maybe once in the morning. Хотя бы утром. Once before you go to sleep. Перед тем, как ты идешь спать. So you're feeding your spirit, man. Чтобы ты кормил своего духовного человека. You're feeding your spirit, man. Ты кормишь своего дух. Even if it's ten minutes at lunch break. Даже если это десять минут на перерыве на работе. When you can just be looking on YouTube. Ты можешь смотреть в это время YouTube. For the rest of your break, you go, no, no, I'm going to take ten minutes and feed my spirit. И весь остальной перерыв ты говоришь, нет, я лучше буду кормить свой дух. Listen, can we not when we're driving somewhere? Или когда мы едем куда-то. And nobody's in the car. И никого нет в машине. Can we not pray in the spirit for 15 minutes? Не можем либо молиться в духе 15 минут. So when you pray in the spirit, you're feeding your spirit man. Потому что когда ты молишься, ты кормишь своего духовного человека. See, sometimes we think it's got to be 10 hours in a day. Иногда мы думаем, что это должно быть 10 часов в день. But it's the little things that create a habit. Но это маленькие вещи, которые делают привычку. I started out just 10-15 minutes in tongues every day. Я начал с 10-15 минут на языках каждый день. And then after a while. И потом через некоторое время я не мог остановиться говорить на языках. Если я не с женой еду сам в машине, это уже становится на автопилоте. Я молюсь на языках. Но это не развилось за одну ночь. Сейчас я завишу от слова Бога. But it's not developed just overnight automatically. No, it's not developed just in one night. You got to think just like you're going to take care of your natural body. Вы должны думать так же, как вы заботитесь о своем натуральном теле. You're going to take care of your spiritual man. Вы также должны позаботиться о духовном человеке. Amen. Amen. Come on, somebody give Jesus a big hand. И еще раз дайте Иисусу большую славу.
Вы знаете, мы не являемся ординарной церковью. You know, we are not ordinary church. Нашей целью никогда не было какой-то статус, какая-то позиция. Наша цель — присутствие Бога. It was not our goal to gain some kind of status, but the presence of God. Знаете, меня сегодня очень коснулось. Редко я бываю в позиции, где служат мне, и я этим ценю. It's very rarely when I'm in position when I'm being ministered to. So Обычно так, если я где-то где где есть, то служу я. So usually where I'm somewhere, I'm usually ministering. Я так ценю теми моментами, где я могу просто побыть в присутствии Бога, когда служит кто-то в авторитете. I value those moments so much when somebody in authority ministers. Вы знаете, еще раз и еще раз я понял, Господь, не может быть церковь без силы. And again and again I realized church cannot be without any power. Мы не можем с вами существовать без силы. Сила — это единственная цель, чтобы сила Бога пребывала здесь. We cannot exist without power. Power is the only purpose and for this place to be here. Ни программки, ни какие-то шутки, прибаутки, развлечения. Дорогие, наша цель, наша мечта — это обитание силы Бога на этом месте. Это было, это здание было куплено для единственной цели, чтобы слава поселилась здесь. Семья, я прошу вас просто в этот вечер придите голодными, пожалуйста. Просто приди и скажи, Бог, пожалуйста, зажги меня вновь. Знаете, что самое прискорбное для церкви? You know what is very sad for the church? Церковь, которая прошла через пробуждение. Church that went through revival. Вы не услышали меня. You did not hear me. Церковь, которая не прошла через пробуждение, у них есть огонек у которой у церкви, которая прошла через пробуждение, church that did not go through revival yet, they have this little fire. The church who did go through revival doesn't have anymore. И мне понравилось, что сказал Джереми: пожалуйста, не попадите в позицию фамильярности. And I loved what Jeremy said: please do not get into this moment of being familiar with the glory. Потому что мы с вами ничего не видели, семья. We haven't seen anything, family. Я знаю одно, и мне было показано много лет назад, что слава Бога будет просто, она взорвется на этом месте. I know I was shown this many, many years ago that glory of God will blow up in this place. Единственное Правило или или позиция наша это голод семья голод. One rule or one position that we have is constant hunger. Я прошу вас родные, пожалуйста, оставайтесь голодными. And I'm asking you, beloved, please stay hungry. Пусть даже не заскочит в ваша мысль, мысль в вашу голову, что вы что-то знаете, мы ничего не знаем, когда свежая слава придет. Don't even think for a little bit that you know anything because we don't know anything when fresh glory of God comes. Поэтому просто приходи сегодня к шести голодным и жаждущим. So please come tonight at six and be hungry. И я верю, Бог по, по нашему голоду будет высвобождать этот уровень славы. And I know God will release this new level of, gro- of glory according to our hunger. Хорошо, дорогие, я хочу отпустить вас. Благословений вам. So Пожалуйста, не потеряйте вот эту атмосферу, которая здесь сейчас. So right И мы с вами увидимся здесь в 6 вечера. До встречи. So we'll